ያስዘጋጀው ቀመር በድጎማ መልክ የሚሰጡ በጀቶችን ነው የፌደራል መንግስት ለካፒታል ፕሮጀክት ብሎ የሚያዛቸው በጀቶች ግን በምን አግባብ በምን ቀመር እንደሚመደብ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ እንዲሰጡ እየፈልጋለሁ ሁለተኛ በ2011 ዓመተ ምህረት የተያዘው በጀት ትልቅ ነው እሱ መሆኑ ጥሩ ነው ግን ይሄን ለማሟላት ደግሞ መስራት የሚገባቸው ስራዎች አሉ። አንዱ የገቢ አሰባሰብ ስርዓታችን የተሻለ ካልሆነ ባለፈው አመት ይሰበሰባል ተብሎ ለዚህ አመት በጀት ለ2010 በጀት አመት ይሰበሰባል ተብሎ ከተያዙ በጀት በርካታ ያልተሰበሰበ ገንዘብ አለ። ይሄ ባለበት በ2011 በምን መንገድ ምን የተለየ ስትራቴጂ ተቀይሶ ነው ለንሰበስብ እንቻላለን ብለን በቅድ ያዝነውን በምን መንገድ እንደታየ ማብራሪያ እንዲሰጡ እየፈልጋለሁ በሶስተኛ ደረጃ የባለፈው ተነስተው ነበር የዋና ኦዲተር የገንዘብ ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ባለበጀት መስራ ቤቶችን በጀት ይመራል ያስተዳድራል ባጋው መፈጸማቸውን ይከታተላሉ ብያምናለሁ ግን በርካታ መሰብሰብ የሚገባቸው ባጋው ስራ ላይ ማዋል የሚገባቸው በጀት እንዳልዋሉ ዋና ኦዲተር በተለያየ ጊዜ ያቀርባል በዚህ አመት ማቀርባል በሱ ላይ ምን ተጨባጭ ምርጫ እንደወሰዳችሁ ምክንያቱም ይሄን በጀት ዋጋው ለማስተዳደር በዛ ላይ ያለውን ነገር ምን ተጨባጭ ምርጫ እንደወሰዳችሁ ሐሳብ እንዲሰጡ ነው በመጨረሻ ሴፍቲ ኔት በጀት አመዳደቡ ለክልሎች ሴፍቲ ኔት የተበደበ በጀት አለ እንግዲህ ክልሎቹ በቆዳ ስፋት በህዝብዛት ለበድርቅ ተጠቂ ወረዳዎች የተለያየ ወጣ ገባ ያለው ናቸው አንድ አይነት አይደሉም ክልሎቹ ይህ በጀት በእያንዳንዱ ክልል የተመደበው በጀት እንዳለ ሆኖ ምን ያህል በዳታ ላይ በመረጃ ላይ ምን ያህል የተመሰረተ ነው ምክንያቱም ያን ዳታ መሰረት አድርጎ ካልተመደበ ፍታኝነት ነው አሁን ማረጋጋት ስለማይቻል በዚህ ላይ ማብራሪያ ላይ ሰጥቶ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተከብራቱ ታምሬ ዱትሶ አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈጎዬ እንዲሁም ክብር ሚኒስትርም ለምክር ቤቱ በባጀቱ ላይ ውይይት ለማድረግ በማከላችን ስለተገኙ ያመሰግን ጥያቄ ምንድነው በመደበኛ ባጀት ዙሪያ ነው በተለይ ለነባር መስራ ቤቶች አዲስ የደሞዝ ስኬል እንደ እንደሌላ ተሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ባጀት ነው ይሄን ይሄ ይገበኛል ከዚ በተመሳሳይ ሁኔታ በተለይ የሰራተኞች የፍልሰት ሁኔታ በየመስራ ቤቱ እንደ ትልቅ ችግር ሆኖ በሄደንበት ሁሉ የሚያጋጥመው ያስዳዳር ችግር ነው ይሄንን ለማሻሻል ሲቪል ሰርቪስ እና የሶሃብ መስራ ሚኒስቴር መስራ ቤት የጄኢጂ ፕሮግራም አዘጋይተው ለፋይናንስ ማስተላለፍ ይታወቃል ይሄ ፕሮግራም በዚህ ባጀት ውስጥ ስለመካተቱና ለመካተቱ ማብራሪያ ፈልገ ነው ይሄ ካለሆነ ምክንያቱም በየመስራ ቤቱ የምደረገው የሰራተኞች ፍልሰት ድሮ ከመንግስት ተቋም ወደ እንጂ ሆነ ነበር ባሁኑ ሰዓት እየተደረጋ ያለው ምንድነው ከመንግስት ሴክተር ወደ መንግስት ሴክተር ነው ወደ ተሻላበት ቦታ እየሄዱ ስላለ ይሄንን ችግር በባጀት አመቱ ለማቃለል የተያዘ ፕሮግራም ካለ ብዬ ነው ሌላው ሰነድ ስለሆነ ርምት ቢደረግ ብዬ የሚያስበው በዚህ በዝርዝር ባጀት ማግባ ላይ የተቀመጠው የባጀት ዝርዝር በሚሊየን ቤት ነው የተቀመጠው በቢሊየን መሆኑ በስተካከለ ምን ነገር ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተከበሩ አቶ ዱቤጅሎ አመሰግናለሁ ክብሩ አፍግባይ ክብሩ ሚኒስትሩንም ላመሰግን ፈልጋለሁ እኔ ያለን ጥያቄ ከመስረተ ልማት ጋር በተያዘ ነው በተለይም በመንገድ ፕሮጀክት ላይ በፌደራል መንግስት የሚሰሩ መርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉ አንደኛ ከጥራት ጋር በተያዘ እጅግ በጣም ችግር ያለበት ነው የሚታየን ሁለተኛ ነገር ደግሞ በወቅቱ ያለ መጠናቀቅ ፕሮጀክቶች ይያዛሉ እንዳጣቃላይ በወቅቱ አይጠናቀቅም በዚህ ሂደት በመንግስትና በህزب 
ላይ ያለው ጫና የገንዘብ ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው የታየው የሚለው ነገር ነው ሌላው ለምሳሌ አሁን ብዙ አመታት የቆየው ፕሮጀክት አለ ለምሳሌ አሁን በኦሮሚያ ክልል በዱሮ አጥራሪ ክብረ መንግስቲ አዶላ አሁን አዶላ ሻክሶ የሚባል 18 ኪሎ ሜትር ነው ዘጠኝ አመቱ ነው እንግዲህ አሁን ዘጠኝ አመቱን ይዟል ዘንድሮም ባጀ ተይዟል ለምን ባጀት እንደሚያዝም አይገባኝም እኔ አምናም ያንኑ ፍገር ነው አስቀምጡት አሁን ደግሞ ተቀመጠው ያንን ፍገር ነው ገንዘቡ የተቀመጠው ስለዚህ የማይሰራ ከሆነ አንድ ፕሮጀክት እቅድ ሲወጣ ፕሮጀክቱ ተግባራይ የማይሆን የማይሆን ከሆነ ለምን እንደሆነ ነው ባጀት የሚመደበው ምን አስፈልገኝ ነው በሁለተኛ ደረጃ ይሄ አካባቢ ላይ አንደኛ በየአመቱ ህዝብ ለማናገር በሚነድበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጥቶ ፈጥሮ ብናል ምን ማለት ነው ነው የተባለ ያለው ህዝቡ እግዚአብሔር ላይ ጉዳይ ክብሩ ሚኒስትሩ በደንብ ቢያዩት ነው ሌላው ከከፍተኛ ትምርት ተቋማት ጋር ተያይዞ ከ ለምሳሌ አሁን በርካታ ባጀቶች ባኑ ሰዓት በተለይም በዘንድሮ አመት በከፍተኛ ትምርት ባጀትና በመንገል ላይ ነው ከፍተኛ ባጀት ተመደቡ የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ባለፈው ጊዜም እንደምታውቁት የፌደራል ዋና ኦዲተር ከፍተኛ የአስተራር ችግር እንዳለበት ያቀርቦበታል በአግባቡ ባጀት እንደማይጠቀሙ ከፍተኛ ብክነት እንዳለ የታየበት ሁኔታ ነው በተለይ በከፍተኛ ትምርት ተቋማት ላይ አሁን ይሄ ጉዳይ በሚቀጥለው 2011 ላይ በምን ሁኔታ ተገምግሞ እነዚህን ደግሞ የማስተካከል ሁለተኛ የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ወደ ኮንስትራክሽን ውስጥ የሚገቡበት ኬዝ ምንድነው ለምን በመርምር ላይ ብቻ ተመስርቶ ሌላ አውትሶርስ የማይደረግበት ኬዙ ምንድነው ነው ለምን እንደዛ ያደረገ ሌላው በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ የበብሌሆራ ዩኒቨርሲቲ ስር የአዶላ ካምፓስ የተሰጠ ያለ የዛሬ ሁለት አመት በፊት ባጀቱ ላይ ማላየውም አሁን ክብሩ ሚኒስትሩ ባለፈው ጊዜ ማንስቼ ነበር ያ ጉዳይ እንዴት ይታያል ለምሎ ነገር ነው ሌላው ሌላው በ የወጣቶችና ስፖርት ላይ የተመደበ ባጀት ላይ ነው ትንሽ ዳውት ስላለኝ ነው አንደኛ ይሄ ሴክተር ከፍተኛ ትኩረት ያልተሰጠበት ነው ምክንያቱም ወጣቱ ኃይል የሚሰባሰብበት ከፍተኛ ቱል ማለት ይችላል ወጣቶችና ስፖርት ስለዚህ የተመደበው ባጀት አንደኛ ከመሰረተ ልማት አቋያ ለምሳሌ አሁን መንግስት መስረተ መስረተ ልማቴን ለምሳሌ አሁን እንደነ ማዝክራ ስፍራዎችን ከማስፋፋት አቋያ ወጣቱ ወደ ለየለት ያለባለ ቦታ ይወለበት ይሄ ነው ያለው ሁለተኛ በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያ አሁን ከፍተኛ የሆነ የመስረተ ልማት የዚህ የማዝክራ ፕሮብለም አለ የዛ ባጀት መድቦ መንግስት ለምን ባግባቡ አትሊስት ህዝቡ የሚያዘውትርበት ይሄ ከተማችን ያደገች በሄደችበት ይሄ ነው አሁን አንድ አንድ ሌሎች አገሮች ፓርኮች አሉ ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ከሀገር ውጪ የሚመጡ በርካታ እንግዶች አሉ እዛ ምዝናኑበት ህዝባችን ቦታው ሄዶ አንድ አንድ ነገር የሚያደርግበት ሁኔታ አለ ይሄ የለም አንደኛ ይሄ ነገር ለምን በደንብ አይታይም ነው ሌላው የ ክልሎች እና ከተማ መስተዳደር ዘላቂ ልማት ግቦች ላይ የተመደበው ባጀት አይቻለሁ የአስተዳደር አዲስ አበባ መስተዳደር የለበትም የድረዳዋ መስተዳደር አለ የአዲስ አበባ መስተዳደር የለበት ከዙ ምንድነው የሚል ነገር ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሯቱ ዓለም አሰፋ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ ክብሩ ሚኒስተሩን ማመሰግናለሁ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያው የታክስ ገቢን በሚመለከት የበጀት መግለጫውም ላይ ሁላችንም እንደሰማ ነው ወደ 50 ቢሊየን ብር ገደማ ሳይሰበሰብ እንደሚቀር የተቀመጠበት ሁኔታ አለና ለዚህ ይሄ ችግር እንዳይቀጥል መፍትሄ ተብሎ የተቀመጡ ጉዳዮች ስላላረኩ ነው 
በቂናቸው በየስላላሰብኩ ነው አሁን ጥያቄውን ማነሳው መንግስት እንግዲህ መንግስት አንዱና ዋናው ስራው ከዋናው ዋና ስራዎች ውስጥ አንዱ ግብር መሰብሰብ ታክስ መሰብሰብ ነውና እዚህ ላይ የችግሩን አሳሳቢነት ሊመጥን የሚችል መፍትሄ መቀመጥ መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ በመንግስት ደረጃ የታክስ ገቢ ለመሰብሰብ እየተወሰዱ ያሉ ምርጫዎች በተገቢው ለዚህ ምክር ቤት መብራራት አለባቸው በእያስባለው ችግሮቹ ሊመጥኑ የሚችሉ መፍትሄዎች መቀመጥ መቻል አለባቸው የሚል እምነት አለኝ የገቢ ሰብሳቢ መስራ ቤቱ አቅም ሊሆን ይችላል በገቢ መስራ ቤቱ አቅም ብቻ ሊፈቱ የማይችሉ ችግሮችም ሊኖሩ ይችላሉ በዝርዝር ችግሮቹ ተለይተው እነሱ ሊመጥን የሚችል መፍትሄ መቀመጥ አለበት በእያስባለው እና ወደ ዝርዝር ነገር መግባት ባያስፈልግም እዛ ውስጥ በጣም በርካታ ችግሮች እንዳሉ ገነዘባለውና ከራሱ ከገቢ መስራ መስራ ቤቱ አቅም አቋያ መታየት ያለባቸው አጠቃላይ ከሲስተማችን የመረጃ የፋይናንሻል ትራንዛክሽኖቹ በእይታ ውስጥ ናቸው ያግራችን ውስጥ ያሉ የንግድ እንቅስቃሴዎች የሚለው ነገር ሲስተማችን በተገቢው መታየት መቻል አለበት ሁሉም ነጋዴ ባይሆን አንድ አንድ ነጋዴዎች ግብር የሚሰውሩ ሆም ብለው የሚሰውሩ ይሄን ደግሞ እንዲሰውሩ የሚያማክሩ የገቢዎች የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን መስራ ቤት ባለሙያዎች የሚሳተፉበትም ጭምር ስላለ እነዚህ በጥልቀት ታይተው አስፈላጊ የሆኑ እና ተገቢ የሆኑ መፍቴዎች መቀመጥ መቻል አለባቸውና በዚህ ላይ መንግስት ያስቀመጣቸው መፍቴዎች ምንድናቸው የሚለውን እንዳብራሩሊ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ተደጋግሞ ተነስቷል የፌደራል መንግስቱ የሚወስደው የገንዘብ ድርሻም በተመለከተ በተለይ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች በፍትሃዊነት ሁሉንም ክልሎች ላይ መدرسቻቸውን በሚመለከት ተደጋጋሚ ጥያቄ አንስተናል ነገር ግን የተሰጠው ምርስ አጥጋብ ያደረለም ባለፈውም ተነስተው ስለነበር እምናነሳው ዝም ብለን አይደለም ያለ ምንም መነሽ አይደለም አንድ አንድ ጥናቶች የሚያመለክቱት ነገር አጠቃላይ በሁሉም ክልሎች ያለው የፌደራል መሰረተ ልማት ስርጭት ጉርለቶች አሉበት የሚሉ ጥናቶች እየወጡ ነው ሶ ይሄን ደግሞ መንግስት ማረጋገጥ መቻል አለበት ምክር ቤቱም ዳይሬክሽን መስጠት አለበት በያስባለው ስለዚህ ይሄን ጉዳይ እንደ አሳይመንት ሙሉ በሙሉ ወስዶ ለመስራት ያለው ዝግጁነት መረጋጋት መቻል አለበት በያስባለው ምክንያቱም ይሄ ሁሉንም ክልሎች የሚጠቅም ስለሆነ ነው እስካሁን የመጣንባቸው የሰራናቸው ስራዎች አሉ እነሱን ፍትሃዊ ናቸው አይደሉም የሚለውን አረጋግጦ ጉርለቶች ካሉ ጉርለቶች ለመምላት የመፍቴ ሐሳብ እንድቀመጥ ስለምንፈልግ ብቻ ነው እናነሳው ስለዚህ ይሄ በቅንነት ታይቶ ተገቢ የሆነ ምላሽ እንድትሰጠው ለማለት ነው አመሰግናለሁ። ያ መሰግናለሁ ተከበሩ ወይዘሮ ሐሊማ ባድከባ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ሚኒስትሩንም ለክብሩ ሚኒስትሩንም አመሰግናለሁ። እኔ ማነሳቸው ሁለት ሁለት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው የፌደራል መንግስት መስራ ቤቶች በጀት ዝርዝር ላይ ከትሬጃሪ ከብድርና ከርዳታ ድልድል የተደረገ መሆኑን ከበጀ ዝርዝር ለማየት ተሞክሯል ነገር ግን አንድ አንድ መስሪያ ቤቶች በአብዛኛው በጀታቸው ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ከብድርና ከርዳታ የተመደበላቸው ናቸው ለአብነት ማንሳት ለማንሳት ያህል አንደኛው የፌደራል አርብቶ አደሮች ጉዳዮች ሚኒስትር ሙሉ በሙሉ ከብድር ነው የተመደበለት የኢኮኖሚው ሞተር ብለን የምንለው የግብርና ሚኒስቴርም ከ80% በላይ የተመደበለት ከብድርና ከርዳታ ነው የተበጀተው ሌላው የውጭ ንግዳችን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን የምናስበው የቡናና ሻይ ልማት ግብይት ባለስልጣን ሙሉ በሙሉ ከርዳታ ነው በጀቱ የተመደበው ስለዚህ እነዚህና ሌሎች ተቋማት በአብዛኛውና ሙሉ በሙሉ ከርዳታና ከብድር የተመደበላቸው ተቋማት እነዚህ የብድርና የርዳታ ተቋማት ሙሉ በሙሉ የምንተማምንባቸው አይደሉም በአብዛኛው በለጋሽ ድርጅቶች በለጋሽ አካላት መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ አንጻር እነዚህ ተቋማት ይሄን ብድርና ርዳታ ማግኘት የማይቻል ከሆነ በምን እንደሆነ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉት 
ምንድነው ታሳቢ የተደረገው ነገር ቢያንስ የተወሰነው ፐርሰንት ከትሬዠሪ መመደብ አልተቻለም ወይ የሚል ነገር ለማንሳት ነው ሁለተኛ ከኔ ቀደም ያቀረቡት የምክር ቤት አባል እንዳነሱት ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጽ ማስፈጸሚያ ተብሎ የተበጀተው በጀት በአብዛኛው ለስራ አድል ፈጠራ የተመደበ ነው ነገር ግን ሁሉም ክልሎችና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በጀቱ ሲመደብለት የከተማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግን አልተመደበለትም የአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ የስራት ችግሩ ምን ያህል ከባድ እንደሆነና አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል ምንድነው ታሳቢ ተደረገው እዚ ላይ ለምንድነው ያልተበደበው የሚለው ነገር ለማንሳት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ዶክተር አብርሃም ተከስተ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡ ጠይቃለሁ እሺ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት የ2000 አስራንድ በጀት አመት ረቂቅ ረቂቅ በጀት ትንሽ ለየት ያለ በጀት ረቂቅ በጀት እንደሆነ በባለፈው ለመግለጽ ሞክር ያለሁኝ በአንድ በኩል ያው የገቢ አፈጻጸማችን በጣም በተዳከመበት ወቅት ሆነን ምንና ምናዘጋጀው ነው በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት የነበረው የገቢ አፈጻጸም ደከም ያለ ስለነበረ በነዚህ ሁለት አመታት መስራት የነበረብን ያላከናወንናቸው ስራዎች የተወሰኑት ወደ 2011 የተሻገሩበት ጊዜ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ጣና ያለበት ረቂቅ በጀት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የግዴታ ወጪዎች የግዴታ ወጪዎች በበጀት አመቱ የግዴታ መወጣት ያለብን የግዴታ ወጪዎች አሉ ሶገቢያችን ቢያንስ እነዚህ የግዴታ ወጪዎች የሚያስተናግድ መሆን ይተበቀበታል ከዚህ አንጻር ለ2011 ዴት ያዘው የገቢ በጀት በጣም ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳይ ረቂቅ በጀት ነው ኢኮኖሚው ከተቀመጠው የገቢ ግብ በላይም የማመንጨት አቅም አለው ያደገ ያለ ኢኮኖሚ ነው ገቢ የማመንጨት አቅሙ በየጊዜው ያደገ ያለ ኢኮኖሚ ነው ገቢ የመሰብሰብ አቅማችን በጣም ተዳክሞ ስለቆየ ያስቀመጥ ነው የታክስ ገቢ ለመሰብሰብ የተለየ ጥረት የሚጠይቀን በጀት አመት ነው ማለት ነው በሌላ መልኩ ስለዚህ በአንድ በኩል የግዴታ ማስተናገድ ያሉብን ወጪዎች ለሚቀጥለው ለሚቀጥሉት አመታት ማሻሀገር ማንችላቸው ስራዎች እና ወጪዎች አሉ እነዚህ ወጪዎች ለመሸፈን ደግሞ ከፍተኛ የታክስ ጥረት ማድረግ የሚጠይቀን በጀት አመት ስለሆነ የተከበረው ምክር ቤት ከዚህ አንጻር ረቂቅ በጀቱን እንዲያይ ደግሜ ለማስተዋስ ነው የበጀት እንትኖቹንም ካየን ይሄንን የሚያሳዩ ናቸው የፌደራል መንግስት በጀት ብቻ ካየ መደበኛው መደበኛ በጀቱ ለ2011 የቀረበው ረቂቅ የመደበኛ በጀት ከ2010 በጀት ስናነጻጽረው በአራት ነጥብ አራት በመቶ ዝቅ ያለ ነው ዝቅ ያለ ነው በመደበኛ በጀት የሚሰሩ ስራዎች ብዙ አሉ ከምክር ቤቱም የተነሱት ጨምሮ ማለት ነው ግን የገቢ አቅማችን ስለሚወስነን የግድ አሸጋሽገን መደበኛ ወጫችንን በአራት ነጥብ አራት በመቶ ካለፈው ወይም ከያዝ ነው በጀት አመት ዝቅ አርገን ለማያዝ የተገደድንበት በጀት ነው ካፒታል ወጫችንም እንደዛ ለነባር ፕሮጀክቶች ብቻ ቅድሚያ ሰተን 
ለመደልደል የተገደደበት በጀት አመት ነው እንደዛም ሆኖ የካፒታል ወጪ በጀት ከ2010 በጀት ጋር ሲነጻጸር በአንድ በመቶ ገደማ ዝቅ አርገን ለማቅረብ ተገደናል ማለት ነው በድምር የፌደራል መንግስት መደበኛና ካፒታል ወጪዎች ለ2011 የቀረበው ረቂቅ ከ2010 በጀት ጋር ሲነጻጸር በ2.5 በመቶ ዝቅ ያለ ነው ዝቅ ያለ ነው ለዚህ ዋናው ምክንያቱ የገቢያ አቅማችን ነው የገቢያ አቅማችን ነው በዚህ ደረጃ ዝቅ አርገን ሚዘን 2011 ታክስ የመሰብሰብ ጥረታችን ታክስ የመሰብሰብ አቅማችን በከፍተኛ ደረጃ ካላሻሻል እንደዚህም አሸጋሽ ገን ያዘጋጀ ነው በጀት ተግባራዊ ለማድረግ በጣም እንቸገራለን በጣም እንቸገራለን ስለዚህ ገቢ 2011 ላይ በልዩ ሁኔታ አይተን ምንሰራበት አጀንዳ ይሆናል በሚል ታሳቢ የቀረበ እንደሆነ ለማስተዋወስ ነው ከዚህ ውጪ ለክሎች የሚሰጠው ድጋፍ ነው ካለን የገቢ አቅም ተነስተን ከፍ ያለው ጭማሪ ለማረግ የተሞከረው ለክሎች የሚሰጠው ድጋፍ የቀረበው ረቂቅ እንደሚያሳየው የ2011 ከ2010 ጋር ሲነጻጸር የ16 በመቶ ገደማ ብልጭ አለው ጭማሪ አለው ስለዚህ የፌደራል መንግስት በጀቱ አሸጋሽ ገን ቀንሰናል ለክሎች የሚሰጠው የበጀት ድጋፍ ግን ደግሞ እንዲጨምር አርገን ያቀርብ ነው ረቂቅ በጀት ነው ስለዚህ የበጀት አመቱ ልዩ ባህሪ ምክር ቤቱ እንዲገነዘብልኝ ለማለት ያህል ነው ወደ ወደዚህ የተመለስኩት የዘላቂ ልማት ግቦች ይሄ ፌደራል መንግስቱ ለክሎች ለክልሎች ለተወሰነ አላማ ለተወሰነ አላማ የሚሰጠው ድጋፍ ነው የተወሰነው አላማ ቀደም ሲል የመታመት የልማት ግቦችን ማሳካት ነበር አሁን ደግሞ የዘላቂ ልማት ግቦች ለማሳካት ፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠው ድጋፍ ነው ይሄ ድጋፍ አላማው ነው ከዋናው የበጀት ድጋፍ የሚለየው ለተወሰነ አላማ ብቻ እንዲያውሉት ስለሚጠበቅ ነው ያኛው ድጋፍ ክልሎች በጥቅሉ ነው የሚሰጣቸው የበጀት ድልድድ አድርገው ቀድሚ ያለ የሚሰጣቸው ስራዎች የሚጠቀሙበት በጀት ነው ይሄ ፌደራል መንግስቱ ለካፒታል ኢንቨስትመንት እና ለተወሰነ አላማ አላማውም ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት እንዲያውሉት ለክልሎች የሚሰጣቸው ድጋፍ ነው የሚከፋፈለው በፌደሬሽን ምክር ቤት የበጀት ቀመር መሰረት ነው ሶ አዲስ አበባ ዚው ውስጥ የለችበትም ሁላችንም እንደምንናቀው አዲስ አበባ በራስዋ ገቢ የምትተዳደር ከተማ ስለሆነች ማለት ነው ሶ የዘላቂ ልማት ግቦች የበጀት ድጋፍ ለክልሎች በፌደሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት የሚከፋፈል የበጀት ድጋፍ ነው ድሬዳዋ አለችበት አዲስ አበባ ግን አይመለከታትም ማለት ነው አዲስ አበባ ከዚህ ከዚህ ውጪ ነው አዳዲስ ፕሮጀክቶች በተመለከተ ያው የ2011 በጀት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የጸደቁ ፕሮጀክቶችም ቢሆን ማካተት አልተቻለም ዋና ምክንያቱ የገቢ አቅማችን ነው ቅድሚያ ሰተን በጀት በጀቱ የተደለደለው ለነባር ፕሮጀክቶች ማጠናቀቂያ ነው በልዩ ሁኔታ የሚታዩ አዳዲስ ፕሮጀክቶች በተለየ መንገድ ፕሮጀክቶች የውጭ ብድር የውጭ ፋይናንስ የተገኘላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው በ2011 ረቂቅ በጀት ለማካተት የተሞከረው የአየር ማረፊያ ፕሮጀክቶች በ2011 በጀት የተካተቱት ቀደም ሲል ግንባታቸው የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ናቸው አዳዲሶች በዚህ ለማካተት አልተቻለም ምክንያቱም ያው የገቢ አቅም ነው እንዳልኩት ሁለተኛ ግን ደግሞ ያደረጃጀት ለውጥ ተደርጓል 
የኤርፖርቶች ድርጅት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተዋዶ እንዲደረጅ ተደርጓል ስለዚህ አዳዲስ ፕሮጀክቶች የሚሰሩ ካሉ በዚህ ተቋም የሚሰሩ ናቸው የሚሆኑት በፌደራል መንግስት በጀት ለማጠናቀቅ በበጀት ውስጥ የተካተቱት ቀደም ሲል ግንባታቸው የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው ማለት ነው። አዳዲስ የመንገድ ፕሮጀክቶችም እንዳልኩት ነው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ የተካተቱ በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። ባለው የገቢ መጣ በመክንያት አዳዲስ ፕሮጀክቶች የመንገድ ፕሮጀክቶች ማካተት አልተቻለም የተካተቱት የመንገድ ፕሮጀክቶች የውጭ ፋይናንስ የተገኘላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ለማቱን ዲፋጠን የመሰረተ ልማት አቅርቦቱን ዲሻሻል መንግስት የሚያቀርባቸው አገልግሎቶች በህزبው ፍላጎት ልክ ደረጃ በደረጃ ለማማላት ከተፈለገ ገቢ መሰብሰብ ይጠበቅበታል መንግስት ስለዚህ ወሳኙ ጉዳይ ገቢ ነው ማለት ነው የገቢ አቅማችን ያደገ ካልሄደ ኢኮኖሚው የሚያመነጨው ገቢ አማጠን መሰብሰብ ካልቻል የህزبውን ፍላጎት የልማት ፍላጎት የመንገድ እና ሌሎች መሰረተ ልማት ፍላጎቶችን ማማላት አስቸጋሪ ይሆናል የካፒታል ፕሮጀክቶች በምን መልክ ነው በጀት የሚደለድላቸው በቀመር ነው ወይ ሚል ያው በቀመር የፌደራል ፕሮጀክቶች በቀመር በጀት አይመደብላቸውም ጥቅል በጀት ነው ፌደራል መንግስት ለክልሎች በቀመር የሚያከፋፍለው ከዚህ ውጪ መነሻው ያገሪቱ ስትራቴጂ ቀቀድ ነው ይሄ ፓርላማ የሚያጸደቀው ስትራቴጂ ቀቀድ አለ የድርገትና ትራንስፎርሜሽን ቀቀድ አለ በዚህ ድርስ ለተመለከቱ ፕሮግራሞች ፕሮጀክቶች እናም ወደ እነዚህ የሚያደርሱን ዝርዝር ግቦች ያዘ እቅድ ነው እያንዳንዱ ፕሮጀክት ከዚህ የመነጨ መሆኑ ይረጋጋታል ሴክተር መስራ ቤቶች ከድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ተነስተው የራሳቸው ዝርዝር ፕሮግራም አላቸው ዝርዝር ፕሮጀክቶችን ያዙ ይሄ ፕሮግራም ሁሉ ማካላት እየተሳተፉ እየተሳተፉባቸው የሚዘጋጁ ስትራቴጂዎች ፕሮግራሞች ናቸው ፕሮጀክቶቹም የሚመረጡት ከነዚህ እቅዶች እና ፕሮግራሞች ነው በየደረጃው ውይይት እየተደረገባቸው ከሚጸርፉ ፕሮግራሞች የሚመረጡ ፕሮጀክቶች ናቸው ቀደም ተከተል እንዴት ይወጣላቸዋል አዋጭነታቸው ይታያል የፌደራል ፍርአቱን በማጠናከር ረገድ ያላቸው ሚና ይታያል የኢትዮጵያ ህዝቦች በማገናኘት ክልሎች በማስተሳሰር አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመገንባት ረገድ ያላቸው ሚና ይታያል ያገሪቱ አካባቢዎች ከጎረቤት አጋራት ከወደብ ጋር የማስተሳሰር ሚናቸው ይታያል አዋጭነታቸው ይታያል በዚህ መንገድ ፕራዮሪታይዝድ የሆኑ ለበጀት የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች ናቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ሲገቡ በጥሩ ሁኔታ የሚፈጸሙ ፕሮጀክቶች አሉ አላማቸውን የሚያሳኩ በታቀደላቸው ወጪ ጥራት ጊዜ የሚጠናቀቁ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ከዚህ ውጪ ደግሞ የሚጓተቱ ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትሉ የጥራት መጓደል ያለባቸው አንዳንድ ፕሮጀክቶች አሉ እነዚህን ለያይቶ ማየት በጣም ጠቃሚ ነው የሚመስለኝ ከመንገድ አንጻር እዚህ ሀገር በጣም በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል በጣም ብዙ በፌደራል ደረጃም ክልሎች ግዙፍ ሀገር ነው በጣም ሰፊ ሀገር ነው መንገድ ማለት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ ጠቀሜታውም በጣም ትልቅ ነው እዚህ ሀገር አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ 
ለመገንባት ከተፈለገ ህዝቦች መገናኘት አለባቸው ህዝቦቹን የሚያገናኙ ህዝቦችን በነጻነት እንዲዘዋወሩ እንዲነግዱ ኢንቨስትመንት እንዲያካሂዱ የሚደግፉ መሰረተ ልማት አገልግሎቶች መዘርጋት አለባቸውና ከዚህ አንጻር የተሰራው ስራ በጣም በጣም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው የቀረው ስራ ደግሞ በጣም ብዙ ነው ምበዛው ነው አሁን የቀረው ህዝቡ በእያካባቢው የሚያነሳቸው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ መመለስ የግድ ነው የሚሆነው የግድ ነው የሚሆነው ባንድ የመመለስ አይቻልም ደረጃ በደረጃ የመለስን መሄድ ይኖርብናል ለዚህ የገበያ አቅማችን ማሳደግ ፕሮጀክት የማቀድ የማስተዳደር አቅማችን መገንባት ማሳደግ ይተበቅብናል ቀደም ተከተል አወጣቱ ግን ቀደም እንዳልኩት ነው በዚህ ረገድ የተፈጸመ ስህተት ካለ ምን ካለ እንደተባለው ገልጽ ሆነን ማረም ማስተካከል ይኖርብናል መስፈርቶችም የበለጠ ያጠራን ግልጽ ያရገን መሄድ ይተበቅብናል ሶ እንደተባለው የጥራት ችግር በወቅቱ ያለመጠናቀቅ ያልተደረሰባቸው አካባቢዎች መሰረተ ልማት ያልተደረሰባቸው አካባቢዎች እነዚህን እየለዩ ደረጃ በደረጃ መመለስ ትክክል ነው የሚሆነው 2011 ላይ መካተት የነበረባቸው ፕሮጀክቶች ያልተካተቱበት ዋና ምክንያት ግን የገቢ አቅም ነው ገቢ ላይ ለ2011 ያዝነው የታክስ ገቢ 200 11 ቢሊዮን ብር ነው ኢኮኖሚው ከዚህም በላይ ታክስ የማመንጨት አቅም አለው ብዙ ጥናቶች ያሳዩን ያራገጡልን ኢኮኖሚው ከዚህም በላይ የማመንጨት አቅም እንዳለው ነው እየሰበሰብነው ያለ ነው የታክስ ገቢ ከጠቅላላ ሀገር ውስጥ ምርት ጋር ሲነጻጸር 12 በመቶ አይሞላ በጣም ዝቅተኛ የሚባል ነው ሶ ወሳኙ ጉዳይ የመሰብሰብ አቅማችን ነው እንጂ ኢኮኖሚው የማመንጨት አቅም ስለሌለው አይደለም ሶ መፍቲሄው ያው በተደጋጋሚ ያስቀምጥ ነው ነው መሰብሰብ ነው መሰብሰብ ነው ሶ ቀዳሚው ነገር መሰብሰብ አለብን የሚል የሚል ቆርጠኝነት በመንግስት ደረጃ መኖር አለበት የፖለቲካ ቆርጠኝነት እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ኩባንያ ከመያገኘው ገቢ በህጉ መሰረት መክፈል አለበት እሚል ቆርጠኛ አቋም ይዘን ወደ ስራ መግባት ነው የመጀመሪያው ባለፉት ሁለት አመታት ይሄ ያዝለቀቅ ነበር ዘዚ ግልጽ መልእክት መተላለፍ ይኖርበት ለዜጎች ለኩባንያዎች ለግብር ከፋያች በመላ ከመያገኙት ገቢ በህጉ መሰረት የመክፈል ግዴታ አለባቸው ሶ የፖለቲካ መራሩ ይሄኛውን በቆርጠኝነት ይዞ ወደ ስራ መግባት ነው የመጀመሪያው ህዝቡንም ማስረዳት ለዚህ ማዘጋጀት ሐላፊነቱን እንዲወጣ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ሁለተኛው ገቢ ሰብሳቢ ማቀሩን የተመለከተ ነው የገቢ ሰብሳቢ ማቀር አቅም ማሳደግ ነው ከዚህ ማንጻር በጣም ወሳኞቹ ተለይቷል የመጀመሪያው የታክስ መረጃ ፍጥራታችንን ማጠናከር ነው እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ስንት ገቢ ያገኘ ወጪው ስንት ነው ከምን ወዘተ ይሄንንም ያሳዩን መረጃዎች መሰብሰቢያ ፍጥራቱ አለ እሱን አጠናክሮ መረጃ መሰብሰብ ነው እምን ሰበስቦ መረጃ ደግሞ ገቢ ለመሰብሰብ እናውለው መረጃ መሰብሰቡ በራሱ ምንም ትርጉም የለው ምን ሰበስበውን መረጃ መሰረት አድርገን እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ስንት መክፈል እንዳለበት ለመወሰን እና ለመሰብሰብ መጠቀም ሌላው 
የኦዲት ጉዳይ ነው የታክስ ኦዲት አቅማችንን በዋና ዋናዎቹ ግብር ከፋዮች በትላልቆቹ ግብር ከፋዮች ላይ በተለይ አተኩረን የታክስ ኦዲት ስራችንን ማጠናከር እሚል ነው ከዚህ ተነስተን ህግ የማስከበር የታክስ ህጉን የማስከበር ሙሉ በሙሉ የማስከበር ስራ በድፍረት እና ያለ መቆራረጥ መንቀሳቀስ ይኖርብናል እሚል ነው ሶ የ ግብር ሰብሳቢ መስራቤት በየ በየደረጃ የፌደራሉ ብቻ ሳይሆን በየደረጃ ያለው ማለት ነው። እነዚህን ስራዎች በመስራት የታክስ ግቡን የታክስ እቅዱን ማማላት እንችላለን የሚል ነው። ግብር ከፋያችንም እንደዚሁ የማስተማር የማነሳሳት ሐላፊነታቸው እንዲወጡ የማግባባት ስራ መስራት ይኖርበታል። ከዚህ ውስጥ ያሉ ባለ ድርሻ አካላት ደግሞ አሉ። የመንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ። ከፍተኛ ቀንጅት ይጠይቃል ታክስ መሰብሰብ ከኔ መስራቤት ጀምሮ ሌሎች መንግስት መንግስታዊ መስራቤቶች አሉ ታክስ በመሰብሰብ ረገድ ትልቅ ሚና ያላቸው የታክስ መስራቤቱን ማገዝ መደገፍ ተቀናጅቶ መስራት ይተበቅባቸዋል እነዚህ ድርሻ ያላቸው መስራቤቶች ማለት ሶ በዚህ መንገድ 2011 ከተንቀሳቀሰን በተለይ ደግሞ የመጀመሪያው ነጥብ የፖለቲካ አመራሩ ቆርጠኛ ሆኖ ለታክስ ጉዳይ ቅድሚያ ያሰጠ ከተንቀሳቀሰ ታክስ ገቢ መሰብሰብ አጀንዳ አርጎ ቅድሚያ አጀንዳ አርጎ ከተንቀሳቀሰ የታዘው የታክስ ገቢ ይሳከል የሚል እምነት አለኝ በእኔ በኩል ሶ መፍቴዎቹ እነዚህ ናቸው መፍቴዎቹን አማልተው የመተግበርና ለመተግበር ጉዳይ ነው ዋናው ከዚህ ውጪ የታክስ መስራቤቱን አቅም ለመገንባት ተጨማሪ የባለሙያዎች አቅም እንዲያገኝ በማድረግ የሎጂስቲክስ የቴክኖሎጂ አቅሙን የማጠናከር ስራዎችም እንሰራለን 2011 የ እጸደቀው በጀት አስተዳደር በተመለከተ አፈጻጸሙ እንደሚመስል በቁጣባ በግልጽነት በጥያቄነት ስራ ላይ ያለ መሆኑ ገንዘብ ሚኒስቴርም ክትትል ማጠናከር አለበት የተባለው አስተያየት ወስደዋለሁኝ ፓርላማው እንደዚሁ መከታተል ይኖርበታል የተባለው እኔ ምጋራው ታለኝ በተደረገው ክትትልም የታዩት ጉድለቶች ያረሙ መስራቤቶች አሉ ያረሙ መስራቤቶች አሉ አንዳንዶቹ ጊዜም የሚወስዱ ስለሆነ ውጤታቸው ወዳው አልታየ ይሆናል ወዳም መታረም ያለባቸው እንዲያርሙ ለማድረግ የተደረገው ክትትል የመጀመሪያው ነው ከዚህ ውጪ ፈቃደኛ ያልሆኑ ባለበጀት መስራቤቶችም አሉ እነዚህን መስራቤቶች ገንዘብ ሚኒስቴር ባለው በተሰጠው ስልጣን መሰረት አስተዳደራዊ ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ጥረት አርገናል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል የገንዘብ ቅጣት ተሰጥቷል ለሐላፊዎችም ለተሻሚዎችም ለባለሙያዎችም ሪፖርቱ ላይ በዝርዝር ቀርቧል ሶ በገንዘብ ሚኒስቴር ደረጃ ሊደረግ የሚችልውን ተጠያቂነት የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል ሶ የመጀመሪያው ተጠያቂነት የማረጋገጥ ነው ሁለተኛው የ ባለበጀት መስራቤቶች አቅም የመገንባት ስራ ነው ፋይናንስ ግዢ ንብረት በጀት እቅድ በተመለከተ ያላቸውን አቅም ለመገንባት አደረጃጀታቸውን እንደሚያስተዳድሩት የበጀት መጠን መሰረት በማድረግ ለማደራጀት 
ከመመለከተው መስራ ቤት ጋር ጥናት አጥን ተንቀር አቀርበናል የሰው ኃይላቸውን በተለይ አዳዲስ ባለሙያዎች እንዲያስገቡ እነዚህ ባለሙያዎችም ተከታታይ ስልጣና እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ የተሰራ ስራ አለ ውጤቱ ወዳው የሚታይ አይሆንም ግን በተለይ በሰው ኃይል እንዲጠናከሩ ለማድረግ ብዙ ስራ ሰርተናል የሚል እምነት ነው ያለኝ በእኔ በኩል ሶስተኛ ደረጃ እየተንከባለሉ የመጡ ሂሳቦች አሉ እነዚህን ሂሳቦች መልክ ለማስያዝ በسرዓቱ መሰረት እንዲወራረዱ ለማድረግ በገንዘብ ሚኒስቴር ደረጃም በእያንዳንዱ ባለቤት መስራ ቤት በኩልም የተጀመረ ስራ አለ ለውጤት አልበቃም ግን ከዚህ አንጻር የሚመነጩ የኦዲት ግኝቶችን ለመቀነስ የሚያስችል ስራም ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው ከዚህ ውጪ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው እና ተደጋጋሚ ኦዲት ግኝት የሚታይባቸው መስራ ቤቶች ደግሞ ከተከበሩ አፈጉባኤ እያስተባበሩት አንድ ከፍተኛ የመንግስት አካላት አባል የሆኑበት ኮሚቴ ተደራጅቶ ገንዘብ ሚኒስቴርም የትምህርት ሚኒስቴር አባል የሆኑበት ተገናኝተ ተመካክረናል በተለይ ይሄ ዩኒቨርሲቲዎችን የሚመለከት ነው በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሚታዩ ተደጋጋሚ ግኝቶችን ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ ለማድረግ ግኝቶቹ ምንድን ናቸው እነዚህ ግኝቶች እንዴት ነው እናስተካክላቸው ወደ አሰራር የሚገቡ የትኞቹ ናቸው ወደ አሁን ማስተካከል ያለባቸው የትኞቹ ናቸው አሰራር ሊወጣላቸው የሚገቡ የትኞቹ ናቸው ሚል በዝርዝር ለይተን እቅዳውጥተን ስራ ጀመረናል ሶ እነዚህን ማስተካከያዎች ብለን የተገባባንባቸው ከዚህ ክረምት ጀምሮ ያስተካከል ይያረም እንሄዳለን ተከበረው ምክር ቤት አፈጉባየም አፈጻጾሙን በቅርብ የሚከታተሉት እና የሚሆነውና በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች በተመለከተ ቆም ብለን ሁነኛ መፍቴ ለማድረግ ስራ ጀምረናል የሴፍቲ ኔት በጀት የገጠር ለማታው ሴፍቲ ኔት በጀት ከሆነ ያው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ስር የሰደደ የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው ወረዳዎች ናቸው በእነዚህ ወረዳዎች የሚገኙ ችግር ያለባቸው ቤተሰቦች በህዝቡ ተሳትፎ ይለያሉ እና እነዚህ ቤተሰቦች ናቸው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሚሆኑትና በጣም ስኬታማ የሆነ ፕሮግራም ነው የገጠር ለማታው ሴፍቲ ኔት ከዚህ በመነሳትም በከተማን ሞክረው ተብሎ አሁን በከተማም በተወሰነ ደረጃ ተጀምሯል የገጠሩ ለማታው ሴፍቲ ኔት ግን በጣም በጣም ስኬታማ የሆነ ባለመም ደረጃ በጣም የሚታወቅ ፕሮግራም ነው የገጠር ለማታው ሴፍቲ ኔት ሀፍታሞች ብቻ ሳይሆን ሀፍታም አገሮች ብቻ ሳይሆን በዝክተኛ አድገት ደረጃ ላይ ያሉ አገራት ናቸው የማህበራዊ ዋስትና አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ ያሳየንበት ፕሮግራም ነው የዚህ የልማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም እንደ ጥሩ ተመክሮም በአለም ደረጃ ብዙ የተባለለት ብዙ የተጠና ፕሮግራም ነው የዚህ የልማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም በውጤታማ ማነቱም ካየ ነው ድህነት በመቀነስ ረገድ ሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ እዚህ ሀገር ድህነት በመቀነስ ረገድ ትልቅ ትርጉም ያላቸው አንደኛው የኢኮኖሚ እድገት ነው በተለይ የግብርና እድገት ነው ሁለተኛው መንግስ የሚያካሄዳቸው ኢንቨስትመንቶች ናቸው በትምህርት በጤና በውሃ ወዘተ መንግስ የሚያካሄደው ኢንቨስትመንት ድህነት በመቀነስ ረገድ ትልቅ ትርጉም አለው ሶስተኛው የገጠር ለማታው ሴፍቲ ኔት ነው ከኢኮኖሚ እድገቱ ተጠቃሚ ያልሆኑ ዜቆችን ወደ ከፋ ድህነት እንዳይገቡ ከለላ እየሰጠ ያለው የገጠር ለማታው ሴፍቲ ኔት ነውና በጣም በጣም ስኬታማ የሆነ ሴፍቲ ኔት አፈጻጸሙ በጣም ግልጽ ነው ተጠቃሚ ይሆኑ ያሉ ቤተሰቦች የየካዩ ህብረተሰብ መስክሮላቸው አረጋግጦ 
በርግጥም ችግረኛ ናቸው ተብለው የተለዩ ህብረተሰብ ናቸው በአፈጻጸም እዚህ ምዛም የሚታዩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን ማረም ነው ፕሮግራሙ በተከል ካየ ነው ግን ሪሊ በጣም ስኬታማ ፕሮግራም መደበኛ በጀት በተመለከተ ያው በጀቱ ላይ የተመለከተው ነው ሌላ ምንም የኛ በኛ በኩል ያቀረብ ነው በጀት የለም ከጂኤጂ ጋር ከደሞዝ ጋር የተያዘ ነገር የለውም በጀቱ በ2011 እንደዛ አይነት ማስተካከያ እንደማይኖር ነው እንደ ታሳብ የሚያስቀመጥ ነው አሁን ያለው መደበኛዎች ይቀጥላል በሚል ነው እና ሌላ ታሳቢ የለም ያሉት መደበኛዎች ለመወጣት ራሱ በጣም በጣም የተጣበበ በጀት ነው መነሻ ምናደርገው እሱ ነው ከመደበኛዎች ብዙ ሽግሽ ጋር ገን የ2011 ደቂቅ በጀት ከ2010 በ4.4 በመቶ ዝቅ አርገን ነው ያዝነው ሶ 2010 ዝቅ ያለ መደበኛ ወጪ ነው የቀረበውና ተከበረው ምክር ቤት በዚህ ቢገነዘብልን ሌላ አይነት ጭማሪ እንደዚህ አይኖርም የሚል ታሳቢ ያደረገ ረቂቅ በጀት ነው ሌላ እርማት ካለ በሚሊየን በቢሊየን መባል ሲገባው በሚሊየን የተባለ ካለ ሊታ የሚችል ነው የሚመስለኝ የዩኒቨርሲቲዎች ካምፓስ ያ በመንግስት ሲጸድቅ የሚታይ ነው የጸደቁ ካምፓሶች ከሆነ የተማሪ ብዛት መሰረት አርገን የጸደቁ ካምፓሶች በሙሉ በጀት ይዘናል ወጣቶች ማረፊያ ቦታ ፓርኮች ወዘተ የተባለው እንግዲህ ይሄ የፌደራል መንግስት በጀት ስለሆነ የፌደራል መንግስት ክልሎች ከተሞች የሚሰሩት ስራ ያው ይታወቃል የስራ ክፍፍል አለ ላርጅሊ ከወጣቶች ማረፊያ ጋር በተያዘ የክልሎች እና የከተማ አስተዳደሮች ኃላፊነት ስለሆነ በነሱ ወኩል የሚታይ ነው የሚሆነው በፌደራል ደረጃ ለዚህ በጀት አያዘ የውጭ ብድርና እርዳታ በጀቱ ላይ ያዝና ያዝናቸው የውጭ ብድርና እርዳታ በጀቶች አስተማማኝነታቸው የተረጋገጡ የውጭ ፋይናንሶች ናቸው ገና ያልተቋጩ አስተማማኝነታቸው ያልተረጋገጠ የውጭ ፋይናንሶች በበጀት አንይዙ ስለዚህ ለአርብቶ አደር ልማት ፕሮግራም ፕሮጀክቱ ይመስለኛል በጣም ትልቅ ፕሮጀክት አለ ለዛ የታዘው የውጭ ፋይናንስ አስተማማኝነቱ የተረጋገጠ ነው እንደሚፈስ በጣም እርግጠኛ የሆነ ነው ያህል ነው እዚህ ያስቀመጥ ነው ሶ ከዛ አንጻር የሚመጣ ስጋት አይኖርም የቡናና ሻይም እንደዚሁ ከውጭ ብድር እና አርዳታ የታዘ ካለ አስተማማኝነቱ አረጋግጠን ያዝ ነው በጀት ነው የሚሆነውና ከዚህ አንጻር ቢታይ ጥሩ ነው ሚል ነው ያልተረጋገጡ የውጭ ፋይናንሶች በጀት ውስጥ አንይዝ የተነሱት ጥያቄዎች እነዚህ ይመስሉኛል አመሰግናለሁ ሰግናሎ ክቡር ዶክተር አብርሃም ተከስተ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሚኒስትር በፌደራል መንግስት የ2011 በጀት አመት ረቂቅ በጀት ዝርዝር ውይይት ላይ በመገኘት ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ለሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በራሴና በምክር ቤቱ ስም አመሰግናለሁ ወደ ሁለተኛ አጀንዳ ነው የምንሸጋገረው በፊት አምስተኛው የተተካዎች ምክር ቤት ሶስተኛው የስራ ዘመን 34ኛ መደበኛ ስብሰባው ነበረ በቀጥታ ስርጭታችን ወደናንተ እንዳስተላልፍ የነበረው በዚህ 34ኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ አራት አጀንዳዎችን ይዟል የተተካዎች ምክር ቤት የመጀመሪያው 33ኛ መደበኛ ስብሰባው የነበረውን ቃለ ጉባኤ የማጽደቅ ነበር ያንካከናወነ በኋላ ደግሞ በ2011 ረቂቅ በጀት ላይ ውይይት ዝርዝር ውይይት አድርጓል እንደሚታወሰው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ረቂቅ አዋጁ ወደ ህዝብ ተወካዮች 
ተወካዮች ምክር ቤት ተልኳል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ በተገኙበት ሰፊ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ማለት ነው ለበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተልኮ ነበር ዛሬ ደግሞ ለዝርዝር ውይይት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ እዚ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ለአባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል እንደሚታወቀው ረቂቅ በጀቱ 346.9 ቢሊዮን ብር በላይ ሆኖ ነው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ የተላለፈበት ይህ ገንዘብ ላይ የተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች በስፋት ሲነሱ ነበር ውይይትም ተደርጎባቸዋል ምላሽም ከሚኒስትሩ ተሰጥቶባቸዋል በዋናነት ከካፒታል ቀመር ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ተነስተዋል እንዲሁም ደግሞ የግብር የመሰብሰብ የዋና ኦዲተር ጋር የተገናኙ ግኝቶች እርምጃ በፍጥነት አይወሰድባቸውም የሚሉ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ ከበጀት መጓተት ጋር ከካፒታል በጀት እና ካፒታል በጀት መሰረት አድርገው ከሚሰሩ ፕሮጀክቶች መጓተት ጋርም የተገናኙ ጥያቄዎች ተነስተዋል እሳቸውም ምላሽ ሰጥቷል በዋናነት እንግዲህ የገቢ አፈጻጸም አናሳ ነው ነው ያሉት ባለፉት ሁለት አመታት በተለይ የሀገሪቱ የገቢ አፈጻጸም አናሳ መሆኑና እንዲሁም ደግሞ መንግስት ለግዴት አወጪዎች በመዳረጉ ምክንያት ከዛ ጋር ታሳቢ ተደርጎ ነው ሊታይ የሚገባው የዚህ ረቂቅ በጀት የሚል ነገር አንስቷል ባለፈው አመት ጋር ከነበረውም በጥቅሉ ሲታይ የረቂቅ በጀቱ ማለት ነው ከ2010 ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲመጣጠን ወደ 46 ቢሊዮን ብር ያህል ከዛም በላይ የሚሆኑ ልዩነቶች እንዳሉት ነው ያነሱት በጥቅሉ በመደበኛ በጀት ላይ የተወሰኑ ለውጦች እንዳሉ 4.4 በመቶ ዝቅ እንዳለ እንዲሁም የካፒታል በጀት ላይ 1 በመቶ ዝቅ ማለቱ ይሄም ደግሞ ሀገሪቱ ለታመረች ከሚገባው ገቢ ጋር በተገናኘ አፈጻጸሙ ያን ያህል እንዳልሆነና ደካማ በመሆኑ ምክንያት አስገዳጅ ሁኔታዎች በመኖራቸው እንደሆነ ነው እንግዲህ ዶክተር አብርሃም ምላሽ የሰጡት ከዛ ባሻገር የተነሱ ጉዳዮች ነበሩ የግብር መሰብሰብም ጉዳይ እንደዚሁ ተነስተውላቸው ነበር የግብር መሰብሰብ ጉዳይ የኢኮኖሚ ችግር እንዳልሆነ አንስቷል ምጣኔ ሀብቱ በሚፈልገው መጠን ኢኮኖሚ ያመነጨ እንደሆነ አንስቷል ነገር ግን ግብር ላይ ያሉ የሥርዓቱ ዘመናዊ ያለም ሆነና የግብር አሰባሰብ ሂደቱን ያለም አፋጣን እንዲሁም ደግሞ እዛ ላይ ያሉ በአይነትና በመጠን ያለም አስፋት ችግሮች ምክንያት መሆናቸውንና ይሄንን ለመቅረፍም ሰፊ ስራዎች ሊጠበቁ እንደሚገባ ነው የተቀሱት ከዛ ባሻገር የዋና ኦዲተር በተለያዩ ጊዜያቶች ከበጀት ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን በጥናቱ ይፋ እንደሚያደርግ ይታወቃልና ይሄንን መፍትሄ ሐሳብ በሚያቀርብበት ጊዜ ሚኒስትር መስራ ቤቶች ያንን ተቀበለው በመተግበር ረገድ ክፍተቶች እንዳሉባቸው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎችም ነበሩ ሚኒስትሩ እንግዲህ በዚ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥቷል ወደ መስመር ያገቡ እንዳሉ አንስቷል ነገር ግን ከመስመሩ ጪ ሆኖ አሁንም ያሉት እንደግሞ አስተዳደራዊ ምርጫዎች እስከመውሰድም ድረስ ዳይረስ እንደሚችል ነው የተቀሰው ከዛ ባሻገር እንግዲህ ውይይት በተደረገባቸው ጉዳዮች ሰፊ ናቸው ከሴፍቲ ኔት ጋር በተገናኘ ከስራ አጥነት ጋር በተገናኘም ሰፊ ውይይቶች ተካይደዋል ከዚህ በኋላም ዝርዝር ይታው ነው እንግዲህ የሄደው ከባለፈው ጋር سنመለከት ግን በ2010 ከነበረው ጋር ማለት ነው በጀቱ 320.8 እንደነበር ይታወሳል ለረቂቅ በጀቱ በ2010 የታዘው አሁን 346.9 ቢሊዮን ብር በላይ ነው እነዚህ በአራት መልኩ ነው የሚከፋፈሉ ለመደበኛ ለካፒታል ለዘላቂ ልማት ግቦች እንዲሁም ደግሞ ለክልል የሚደረጉ ድጋፍ ለክልል የሚደረጉ ፎች በዚህኛው አመት ከፍተኛ እንደሆኑ ነው የተቀሰው 135.7 ቢሊዮን ያህሉ ለክልል ነው ይሄ ደግሞ ካምናው ጋር ሲነጻጸር ከ16 በመቶ በላይ ከፍ ያለ ቁጥር እንዳለውና ክልሎችን ለማጋዘብ የሚደረጉ ፕሮጀክቶችንም ለመተግበር የወጣ እንደሆነ አንስቷል ከዘላቂ ልማት ጋር በተገናኘ ለተነሳላቸው ጥያቄውም ባለፈው አመት የነበሩ 7 ቢሊዮን የነበረውን ወደ 6 ቢሊዮን ዝቅ ብሏል ባሁን አመት ይሄ የሆነበት ምክንያትም ለውስን ለሆኑ ፕሮጀክቶች እንደሆነ በማንሳት ነው እንግዲህ ሚኒስትሩ ምላሽ የሰጡት ተመልካቾቻችን የ34ኛው መደበኛ ስብሰባ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብቻ አይደለም ውይይቱን አደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው ሌሎች ቀሪ አጀንዳዎችም አሉ በተለይ ደግሞ በ2003 አመተ ምህረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ3 ድርጅቶች ላይ ሽብርተኝነት ሽብርተኝነት ውሳኔ አሳልፎባቸው ነበር ኦነግ ኦብነግና ግንቦት ሰባት እነዚህን በዛሬ ሁለት ከሚስትሮች ምክር ቤት በመነጫ ሐሳብ ማለት ነው በዛሬ ሁለት ውሳኔ ያሳልፋል የመሻሩ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይሄ አንደኛው አጀንዳው ነው ሌላኛው አጀንዳው በቅርቡ እንደዚሁ በተለያዩ ወንጀሎች ላይ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰቦች ለምህረት ረቂቅ አዋጅ እንደዚሁ ቀርዋል በዚህ ረቂቅ አዋጅም ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ ለህግና ፍት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስተላልፎ ጉዳዩን እንደሚመለከተው ነው የሚጠበቀው እስካሁን እንግዲህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየተካሄደ ነው የሚገኘው አሁን ውይይቱ እስካሁን ግን በቀጣ ስርጭታችን ይሄንን በሚመስል መልኩ ወደና አንተስተላልፈን ነበር ይሄን ይመስላል ያለኝ መረጃ ሮዛ መኮንን ከቀጣ ስርጭት ጋር አብረን ቆይተናል ከመላው ስቱዲዮ ጋር ወደ ዋናው ስቱዲዮን መልሳችሁ ተመልካቾቻችን